আসসালামু আলাইকুম চলে এসেছি কৃষি গুচ্ছের দ্বিতীয় লেকচার নিয়ে গত ক্লাসে আমরা কোষের গঠন এটা পার্ট 1 করাইছি কারণ এই চ্যাপ্টারটা অনেক বড় ইনশাআল্লাহ আমাদের নেক্সট চ্যাপ্টারগুলো একদিন একদিন করে শেষ হবে উদ্ভিদ শারীর তত্ত্ব এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা হয়তো বা দুই দিন সময় নিব বাকি সব চ্যাপ্টারগুলো আমরা একদিন করে শেষ করব সো আজকে পার্ট 2 কৃষি গুচ্ছের ফ্রি কোর্স সো তোমরা সবাই ফ্রেন্ডদেরকে জানিয়ে দাও ইনশাআল্লাহ কৃষি গুচ্ছের আগে আমরা বায়োলজিটা এভাবে কমপ্লিট করে দেব এবং আমার বিশ্বাস এর মধ্য থেকেই প্রশ্ন হবে তো চলো আজকের ক্লাসটা স্টার্ট করি তো প্রথমে আমার কেন জানি মনে হয় কপাল যদি ভালো থাকে তাহলে এই জায়গাটা থেকেই তোমরা কৃষি গুচ্ছে এবছর একটা প্রশ্ন কমন পেতে পারো সেটা হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ন বহু বছরের মাইটোকন্ড্রিয়া আর সাথে হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট তো এদের মধ্যে আমি পাশাপাশি লিখছি যে এদের গঠনে কিছু অংশ আছে পরীক্ষায় না এই অংশগুলো দিয়ে বলে এটা কার থাকে কোন অঙ্গাণুর থাকে অথবা মাইটোকন্ড্রিয়ার কোনটি পাওয়া যায় এভাবে থাকে তো এদের মধ্যে কি কি মিল আছে মাইটোকন্ড্রিয়নের মধ্যে যে তরলটা আছে সেই তরলটাকে আমরা বলি ম্যাট্রিক্স মাইটোকন্ড্রিয়নের মধ্যে যে তরলটা আছে তাকে আমরা কি বলি ম্যাট্রিক্স আর ঠিক একই রকম ভাবে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে যে তরল তাকে আমরা বলি স্ট্রোমা তো পরীক্ষা এটাই আসে স্ট্রোমা কই থাকে ম্যাট্রিক্স কই থাকে মাইটোকন্ড্রিয়নের ভেতরের ঝিল্লি যে ভাঁজ হয় এই ভাঁজটাকে বলা হয় ক্রিস্টি ক্রিস্টি বাট ক্লোরোপ্লাস্ট এরকম ভাঁজ নাই বাট সেখানে ফলের মতো কিছু স্ট্রাকচার আছে সো রিমেম্বার ফলে থেকে ফলে থেকে সেই স্ট্রাকচারগুলোকে বলা হয় থাইলা কয়েড এই থাইলা থেকে ফলে তাহলে কখনো যদি পরীক্ষার প্রশ্ন আসে ফলের মতো স্ট্রাকচারকে কি বলে তাহলে আনসার হবে থাইলা কয়েড এবং এই থাইলা কয়েডগুলো এই থাইলা কয়েডগুলো অনেকগুলো মিলে অনেকগুলো মিলে নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা আছে অনেক বলতে বিশের মধ্যেই বাট সংখ্যা দরকার নাই এদেরকে একসাথে বলে গ্রানাম যেটার আবার বহু বচনে বলে গ্রানা গ্রানা তাহলে কয়েকটা থাইলা কয়েড মিলে হয় কি গ্রানাম বা গ্রানা সো পরীক্ষার প্রশ্ন আসবে থাইলা কয়েড গ্রানাম এস্ট্রোমা এই শব্দগুলো যদি থাকে যদি বলে এগুলো কোথায় থাকে তাহলে আনসার হবে ক্লোরোপ্লাস্ট যদি বলে এস্ট্রোমা ল্যামেলি করে থাকে এস্ট্রোমা যেহেতু আছে আনসার হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট ওকে এবার আসো মাইটোকন্ড্রিয়নের এই ক্রিস্টির মধ্যে কি থাকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যেটাতে বা যেটার অপর নাম হলো অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন তাহলে পরীক্ষা যদি বলে ইটিএস কোথায় ঘটে মাইটোকন্ড্রিয়ায় এবং অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কোথায় ঘটে মাইটোকন্ড্রিয়ায় এই প্রক্রিয়া আসলে কি তৈরি হয় এই প্রক্রিয়া তৈরি হয় এটিপি তাহলে এটিপি তৈরি হয় কোথায় মাইটোকন্ড্রিয়ায় তাহলে শক্তি তৈরি হয় কোথায় মাইটোকন্ড্রিয়ায় এই জন্য এটাকে বলা হয় কোষের শক্তি ঘর বা পাওয়ার হাউস এই যে কথাগুলো আমি লিখলাম এতগুলো কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে ইনশাল্লাহ সো তাহলে আর মাইটোকন্ড্রিয়ন নিয়ে এক্সট্রা কিছু করা লাগবে না এতটুকুই ওকে আর ক্লোরোপ্লাস এটা যেহেতু শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে তাই এটাকে বলা হয় কোষের রান্নাঘর কোষের রান্নাঘর যেহেতু এখানে খাদ্য তৈরি হয় এবং এটাকে বাংলায় বলে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা তবে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে কোনটিকে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলে তাহলে কিন্তু আমরা আনসার দিব গোলজি বডি ওকে বাট শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা হলে আনসার দিব ক্লোরোপ্লাস্ট তাহলে এই হলো আমাদের প্রথম প্রশ্ন আমরা চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নে সেটা হচ্ছে লিউকোপ্লাস্ট মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট সো প্লাস্টিক আসলে তিন প্রকার একটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট যেটা আমি একটু আগে কথা বললাম আরেকটা হচ্ছে লিউকোপ্লাস্ট আরেকটা হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্ট কৃষি গুচ্ছে বিলিভ করো এই প্লাস্টিকের এই তিনটা জিনিস থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসছে প্রচুর তাই এটা তুমি বাদ দিতে পারবা না তুমি চাইলে আরো বেশি পড়তে পারো বাট যেটা আসলেই দরকার সেটা আমি বলছি লিউকোপ্লাস তিন প্রকার এই লিউকোপ্লাস্টের কাজ হচ্ছে মূলত খাদ্য সঞ্চয় খাদ্য সঞ্চয় করা এখন তিন ধরনের খাবার সঞ্চয় করায় লিউকোপ্লাস তিন প্রকার আমরা সবাই জানি অ্যামাইলোজ এটা হচ্ছে একটা শর্করা তাহলে শর্করা সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে বলা হয় অ্যামাইলোপ্লাস্ট আর এই দুইটার মধ্যে একটা লিপিড আর একটা প্রোটিন সো প্রোটিন বানানের রো আছে প্রো দেখো অ্যালিউ রো রো প্রো রো তাহলে এটাই হচ্ছে প্রোটিন সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্ট আর বাকিটা হচ্ছে ইলায়ো বা অয়েল ইলায়ো অয়েল থেকে আসে এটা হচ্ছে চর্বি সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্ট মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট সো চলে যাই আমাদের তিন নাম্বার সেটা হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্ট ক্রোম মানেই হচ্ছে ভাইয়া রং ক্রোম মানেই হচ্ছে রং তাহলে রঙ্গিন বর্ণের প্লাস্টিককে বলা হয় ক্রোমোপ্লাস্ট আর রং কি করে আকৃষ্ট করে সো কাকে আকৃষ্ট করে কীট পতঙ্গকে তো এই ক্রোমোপ্লাস্ট কী করে কীট পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে পরাগায়নে সহায়তা করে এখন উদ্ভিদে 
বিভিন্ন রঙের জন্য দায়ী যে রঞ্জক কৃষি গুচ্ছে এত এত বেশি আসে মেডিকেলে কিন্তু আসে না বাট কৃষি গুচ্ছ পরীক্ষায় খুব আসে তাহলে কার রং কি তোমাকে জানতে হবে প্রথমে আসো লাইকোপিন লা আছে লাতে লাল লাইকোপিনের রং হচ্ছে লাল কার লাল ফলের লাল ফলের লাল ফলের লাল রঙের জন্য দায়ী কে লাইকোপিন এখন একটা জিনিস মনে রাখো ছায়ানো ছায়ানো কথাটার অর্থ কিন্তু নীল বাট এখানে একটা ঝামেলা আছে ছায়ানো মানে নীল হলেও এই যে ফাইকো মানে দেখো শৈবাল ফাইকোলজি শৈবাল বিদ্যা ফাইকো মানে শৈবাল তাহলে ফাইকো সায়ানিন শৈবালের এই রংটা হচ্ছে আসলে নীল রঙের তাহলে ফাইকো সায়ানিনটা হচ্ছে নীল বাকি যে সায়ানিন আছে সেগুলো হচ্ছে লাল তো মনে রাখো বাকি সায়ানিন গুলো কিন্তু লাল তাহলে মনে রাখো সায়ানিন মানে নীল হলেও শুধুমাত্র ফাইকো সায়ানিনটা হচ্ছে নীল বাকি সায়ানিন গুলো হচ্ছে লাল পরীক্ষা যদি বলে ফুলের লাল রঙের জন্য দায়ী কে ফুলের লাল রঙের জন্য দায়ী তাহলে আনসার দিবা অ্যান্থোসায়ানিন ওকে যদি কখনো বলে ফুলের নীল রঙের জন্য দায়ী কে সেখানে যদি অপশনে অ্যান্থোসায়ানিন থাকে ফাইকোসায়ানিন না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি তখনও আনসার দিবা অ্যান্থোসায়ানিন কারণ লালের সাথে নীল বাট প্রাধান্য পাবে লাল যদি অপশনে লাল না থাকে যদি বলে অ্যান্থোসায়ানিনের রং কি অপশনে লাল নাই তখন কিন্তু তুমি নীল দিয়ে দিবা আর বিটা সায়ানিনে ব আছে ব থেকে লাল বেগুনি মনে রাখবা লাল বেগুনি আর যেখানে তুমি দেখবা জ্যান্থ আছে জ্যান্থ মানে হলুদ জ্যান্থ মানে হলুদ জ্যান্থ মানে হলুদ জ্যান্থ মানে হলুদ ওকে জ্যান্থ কথাটা জ্যান্থ বানান তুমি যখন দেখবা এরকম দেখবা হ আছে হতে হলুদ আর একটা আছে ক্যারোটিন কতে ক্যারোটিন কতে হচ্ছে কমলা অথবা ক্যারোট মানে গাজর গাজরের কালারটা কি একটু কমলা লাল তাহলে কমলা লাল কমলা লাল এইবার আসো পি এইস এ রং কি হয় আমরা জানি অ্যাসিড কি করে নীল লিট মাছকে লাল করে তাহলে অ্যাসিডিক পি এইস এ রং কি হবে লাল খাড় কি করে কি করে লালকে নীল করে তাহলে খাড়িও পিএসে রং হবে কি নীল আর নিউট্রাল পিএসে রং কি হবে বেগুনি নিউট্রাল পিএসে বেগুনি বেগুনি ঠিক আছে সো এই রংগুলো প্রচুর আসছিল প্রত্যেকটাই কৃষি গুচ্ছে আসছিল প্রত্যেকটাই সো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবার আসো নাম্বার ফোর প্লাজমো ডেসমাটা না হোক আট দশ বার আসছিল সো নামের মধ্যেই আছে প্লাজমো ধরো এটা একটা কোষ এটা আর একটা কোষ এই দুই কোষের মাঝে যে কোষ প্রাচীর আছে এই কোষ প্রাচীরের মধ্যে এই কোষ প্রাচীরের মধ্যে যে সূক্ষ্ম সংযোগ আছে যে সংযোগটা দিয়ে এটার সাইটোপ্লাজম এটার সাইটোপ্লাজমের সাথে যুক্ত থাকে এই ডেসমো মানে যুক্ত প্লাজমা মানে সাইটোপ্লাজম তো প্লাজমো ডেসমোটা হলো সাইটোপ্লাজমীয় সংযোগ এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট প্লাজমো ডেসমোটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমীয় সংযোগ সাইটোপ্লাজমীয় সংযোগ ওকে তো আমরা আজকে নয়টা প্রশ্ন সলিউশন করবো চারটা অলরেডি শেষ এবার চলে আসো নাম্বার ফাইভ একাধিক নিউক্লিয়াস তো মনে রাখবা প্রাণী দেহের কোন কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে যকৃত কোষে আর একটা হচ্ছে তরুণাস্থির কোষে আর প্রথম অধ্যায় আছে বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষ কারা তো এটা আমি মনে রাখতাম ভূপেন বস তো ভূপেন বসের বহু নিউক্লিয়াস এই শতে এসফ্যারোপ্লিয়া বতে বট্রিডিয়াম একবার শুধু দেখে নিলাম পেনতে পেনিসিলিয়াম আর ভূতে ভাউচেরিয়া এর মধ্যে যেটা পেনিসিলিয়াম এটা হলো ছত্রাক আর বাকি বাকি এই তিনটা হচ্ছে শৈবাল বাকি এই তিনটা হচ্ছে শৈবাল এদের বহু নিউক্লিয়াস থাকে নিউক্লিয়াস নেই কার নিউক্লিয়াস নেই পরিণত লোহিত রক্তকণিকা সো লোহিত রক্তকণিকা মানে আর বিসি এছাড়া শিব কোষ বা শিব নল শিব কোষ বা শিভ নল নিউক্লিয়াসের আবিষ্কারককে রবার্ট দিয়ে দুইটা বিজ্ঞানী আছে একটা রবার্ট ব্রাউন আর একটা রবার্ট হুক সো ব্রাউনের শেষে ন এটা নিউক্লিয়াস আর রবার্ট হুক হুকের শেষে ক সে আবিষ্কার করেছে কোষ কিংবা কোষ প্রাচীর তাহলে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেছেন মনে রাখবা রবার্ট ব্রাউন কিন্তু যদি বলে রবার্ট হুক হুকের শেষে যেহেতু ক সে আবিষ্কার করেছেন কোষ এবং কোষ প্রাচীর পার্সেন্টেজ একটা কোষের দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট জায়গা জুড়ে থাকে নিউক্লিয়াস বাট শুক্রাণুর নাইনটি পার্সেন্টই হলো নিউক্লিয়াস তো এই ছিল নিউক্লিয়াস নিয়ে পড়াশোনা চলে আসি নাম্বার সিক্স দীর্ঘতম কোষ দীর্ঘতম কোষ আসলে স্নায়ু কোষ এটা পুরো পৃথিবীর মধ্যে মানব দেহ বোঝায় নাই পৃথিবীর মধ্যে যত কোষ আছে দীর্ঘতম কোষ স্নায়ু কোষ আর যদি বলে বড় কোষ তাহলে উট পাখির ডিম উট পাখির ডিম যদি বলে ক্ষুদ্রতম কোষ তাহলে মাইকোপ্লাজমা 
क्षुद्रतम कोष बेर क्या शुक्राणु क्या प्लेटलेट विश्वास अबसने जेको एक आंसर है ठीक है कारण एक उद्भिद विज्ञान एक प्राणी विज्ञान बी आज चले आसो नम्बर सेवन कोष प्राचीर तीन टी स्तर तीन टाइम स्तर मध्य मध्य पर्दा एक प्राइमरि प्राचीर और एक सेकेंडारि प्राचीर मध्य पर्दा तैरि है पेक दिए तुम जो पेक दिए को शब्द पाओ तुझबा मध्य पर्दा एक पेकटीन और एक पेकटोस प्राइमरि प्राचीर तैरि है तीन टाइम जिस दिए मना रखा से हागलो प्राइमरि स्कूले से हागलो सेलुलोज हेमी सेलुलोज ग्लैको प्रोटीन सेलुलोज हेमी सेलुलोज ग्लैको प्रोटीन और सेकेंडारि प्राचीर सेलुलोज आ सेलुलोज छाड़ा अन्न जाटाई सेकेंडारि प्राचीर पढ़ा दरकार नहीं मध्य पर्दा आ पैक मध्य पैक प्राइमर ते आगलो सेकेंडारी तो सेलुलोज आते लिगनिन सुबरिन अन्न किस आर एर मध्य सेलुलोजाई हम प्रधान तेल परीक्षा जो प्रश्न है कोष प्राचीर प्रधान उपादान को सेलुलोज एवं अनेकगुलो सेलुलोज मिले प्रथम चेन है और एरक एकशोटा चेन मिले माइसेलि है माइसेलि के बला है कोष प्राचीर क्षुद्रतम एकक भेरि भेरि इम्पर्टेंट कोष प्राचीर क्षुद्रतम एकक हम माइशाली ओके अच्छा माइशाली ना माइसेलि कोष प्राचीर प्रधान उपादान को सेलुलोज और माइसेलि माइशाली हम क्षुद्रतम एकक माइशाली क्षुद्र ओके एबार आसो नम्बर एट विभिन्न अंगान अपर नाम आलरेडी हमें माइट्रोकंड्रिया और क्लोरोप्लस्टर अपर नाम शिखे गे एखे जानते हैं रईबोजम अपर नाम सो रईबोजम जेहतु प्रोटीन तैरि ये बला है प्रोटीन फैक्टरि रईबोजम और कयटा नाम आज बसि इम्पर्टेंट एट रईबोजम ही एकम्र अंगाणु जो पृथ्वी सकल कोषे थे आदि कोषे थे प्रकृत कोषे थे तक बला है सर्वजन अंगाणु इचड़ा रईबोजम ही एकम्र अंगाणु जो निजे अंगाणु हो अन्य अंगाणु भेतर थके जमन माइट्रोकंडिया क्लोरोप्लस नामक अंगाणु तो ये पाव जाए तक बला है अंगाणु भेतर अंगाणु सो रईबोजम के बला है अंगाणुर भेतर अंगाणु अंगाणु भेतर अंगाणु अच्छा लाइसोजम के बला है कोषे पैकेजिंग केंद्र भूल बोल लाइसोजम लाइसिस मान ध्वस करा ये बला है कोषे आत्मघात थलिका आत्मघात थलिका इंगलिस लिखी ना सुइसाइडल स्कोड सुइसाइडल स्कोड एवं यहाँ जेहेतु एर मध्य प्रचुर एनजाइम थे पाकस्थल जमन एनजाइम थे से जमन खबर हजम कर ए जीवाणु ध्वस कर फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया लाइसिस कर ध्वस कर बला कोषे पाकस्थल कोषे पाकस्थल तो लाइसोजम हमसे आत्मघात थलिका सुइसाइडल स्कोड पशापाशी पाकस्थल क्यों से खबर हजम है तम एखे एनजाइम आ प्राय चल्लिस पंचाश धरण एटी कैगोसाइटोस प्रक्रिया जीवाणु ध्वस कर तेल लाइसोजम कथा बसि पाव जाए श्वेत रक्त कणिका है कारण श्वेत रक्त कणिका फैगोसाइटोसिस अच्छा एंडोप्लमिक रेटिकुलम अपर नाम कोषर पर तंत्र एक जिन मना रखा एंडोप्लमिक रेटिकुलम और गोलगी बडिर तीनटा अंश एर मध्य एंडोप्लमिक रेटिकुलम बनाने जेहतु टी आंडोप्लमिक रेटिकुलम टीबिउल आता गोलगी बडी ते नहीं और गोलगी बडी आसिकल एक भूल बोल गोलगी बडी आकुअल भैकुअल जेटा एंडोप्लमी के नहीं परीक्षा जो बोले गोलगी बडिर अंश नए आंसार है ट्यूबिउल और को एंडोप्लमिक रेटिकुलम अंश नए आंसार है भैकुअल और बाकी दुटा अंश क्योंकि मिल आज एन गोलगी बडिर अनेक अनेक नाम अनेक अनेक नाम एक तो गोलगी दिए जो किस आज है गोलगी कमप्लेक्स सब किस एचड़ा जो आज है ये बला है कोषे कार्बोहैड्रेट फैक्टरि एक मजार विषय तुम जो कारो नाम ना जो निउक्लियर अपर नाम कोषे प्राण केंद्र बद बाकी जार नाम जानबा ना से गोलगी बडिर अपर नाम बुझ कारण सब किस नाम तो पढ़े फिलसे कार्बोहैड्रेट फैक्टरि इंगलिशे आसले गोलगी बडी आंसार दीब बाट एटे जो बांगल् आसे सरकार जतियों खाद्य कारखाना तक क्योंकि क्लोरोप्लस दीब कारखाना क्लोरोप्लस एचड़ा से पैकेट कर बला है कोषे पैकेजिंग केंद्र एचड़ा ये बला है कोषे ट्राफिक पुलिस कोषे 
দিকটিও সম কত নাম তা এটা না পড়লেই চলবে যা জানি না সব গলগি বডি এছাড়া আরো একটা নাম লাইপোকন্ড্রিয়া হুহ সব হলুদ কালারের গুলো হচ্ছে গলগি বডির অপর নাম ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের लास्ट প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আবরণবিহীন অঙ্গাণু সো আমাদের কোষের মধ্যে আবরণ যুক্ত অঙ্গাণু আছে আবরণবিহীন আছে সো আবরণবিহীন অঙ্গাণু গুলো হচ্ছে মামাই সেরা মামাই সেরা সো এই মাতে মাইটোকন্ড্রিয়া না মাতে হচ্ছে মাইক্রোটিউবিউল মাইক্রোটিউবিউল আর মাইক্রোফিলামেন্ট মাইক্রোফিলামেন্ট আর রশ্মিতে ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট এদের বাংলা নামগুলো জানা উচিত মাইক্রোটিউবিউল মানে অনু নালিকা মাইক্রোফিলামেন্ট মানে অনু তন্তু আর ইন্টারমিডিয়েট মানে মাধ্যমিক তন্তু এই তিনটাকে আবার বলা হয় কোষীয় কঙ্কাল কোষীয় কঙ্কাল কোষের ইংলিশ হলো সাইটো কঙ্কালের ইংলিশ হলো স্কেলেটন সো এদেরকে বলা হয় সাইটো স্কেলেটন আর সেরাতে সেন্ট্রিয়ল এবং রাইবোজম সেন্ট্রিয়ল এবং রাইবোজম এই সেন্ট্রিয়লের কাজ মনে রাখতে পারো এটি কোষ বিভাজনে হেল্প করে সেন্ট্রিয়লের চারটা কাজ তোমরা মনে রাখতে পারো সেন্ট্রিয়ল কিন্তু দুইটা থাকে একটা কোষে এই দুইটাকে একসাথে বলে ডিপ্লোসম এবং সেন্ট্রিয়লের মধ্যে চারটা কাজ মনে রাখতে পারো একটা হচ্ছে তন্তুর মতো জিনিস তৈরি করে যেমন সে সিলিয়া তৈরি করে শুক্রাণু লেস তৈরি করে স্পিন্ডল তন্তু তৈরি করে এই যে তন্তু তাহলে মনে রাখবা সেন্ট্রিয়ল হচ্ছে ইয়েই তৈরি করে মানে সিলিয়া লেস তারপর মাকুতন্তু আর যেহেতু মাকুতন্তু তৈরি করে কোষ বিভাজন করে তাহলে চারটা কথা সিলিয়া শুক্রাণু লেস মাকুতন্তু আর মাকুতন্তুর ফলে শুক্রাণুর সরি কোষ বিভাজন তো এই ছিল আমাদের আজকের পার্ট টু তার মানে কোষের গঠন কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ সেভাবে আমরা ট্রাই করব প্রতিদিন একটা করে অধ্যায় দেওয়ার সো তোমাদের পরীক্ষা ভালো হোক আমার জন্য দোয়া করো আর যারা ভিডিওটা ভালো লাগবে অবশ্যই শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব যারা করো নি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো সো আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম